ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மில் இருக்கிற டாபிக் பற்றி பார்ப்போம் இந்த என்டையர் டாப்பிக்குமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த காலத்தில் மனுஷங்க என்ன பண்ணாங்க எப்படி இருந்தாங்க என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்க எப்படிலாம் வாழ்ந்தாங்கன்றதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் அஸ் ஃபோர் ஏஜஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேலியோலித்திக் ஏஜ் இந்த பேலியோலித்திக் ஏஜ்ன்றது இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க பழைய கற்காலம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மனுஷங்க எந்த பீரியடில் வாழ்ந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிஜி டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எகோவில் வாழ்ந்தாங்க த நியோலித்திக் ஏஜ் அப்போ அந்த மக்கள் எப்படின்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அதாவது புதிய கற்காலத்துக்கு வந்தாங்க இவங்க இடப்பட்ட காலம் என்னென்னா பத்தாயிரத்துக்கும் நாலாயிரத்துக்கும் இடப்பட்ட காலத்தில் அவங்க வாழ்ந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கேல்குலத்திக் ஏஜ் காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ காப்பர் ஸ்டோன் ஏஜ் அவங்களுடைய டைம் கேப் பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா பிசி த்ரீ தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி அந்த இடப்பட்ட காலத்தில் அந்த மக்கள் வாழ்ந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அயன் ஏஜ் ஸோ அயன் ஏஜ்ன்றது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அறுநூறுக்கும் உள்ள இடப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான் அயன் ஏஜ் பீரியட்ஸ் அந்த அயன் ஏஜ் மக்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் பேலியோலத்திக் ஏஜ் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓல்டுன்றது நம்ம என்ன தமிழில் சொல்லுவோம் பழையனுவா ஸோ ஓல்டு பேல் பேலியோலத்திக் அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த காலத்தில் அந்த மனுஷங்க எப்படி இருந்தாங்க அந்த மென் இஸ் நான் கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி ஸோ மென் வந்து நோமடாக இருந்தாங்க நோமட்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு புலம்பெயர்ந்துட்டே இருந்தாங்க அவங்க சாப்பாட்டுக்கும் சரி தங்குறதுக்கும் சரி ஒரு ஒரு இட ஒரு ஒரு இடமா அவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்து போயிட்டே இருந்தாங்க அதுதான் வந்து நோமடுன்னுவாங்க அண்ட் ஹி லிவ் இன் ஜங்கிள் ஸோ ஹி டிஸ்கவர்ட் ஃபயர் அவர் வந்து ஃபயரை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது எந்த ஸ்டோன் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளிண்ட் ஸ்டோன்னு ஒரு ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனை வராசுன்னா நமக்கு ஃபயர் வரும் ஸோ அந்த காலத்து மனுஷங்க இடியும் மின்னலையும் பார்த்து பயந்ததால் அந்த இடியும் மின்னலையும் அவங்க கடவுளாக வணங்கினாங்க ஸோ வெப்பன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ் அண்ட் ஹார்ன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் எலும்பும் அதுடைய கொம்புகளையுமே அனிமல்ஸ் இருக்க கொம்புகளே வெப்பன்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் அதாவது அந்த ஓல்டு ஸ்டோனேஜில் ஹண்டிங் அதாவது வேட்டையாடுறதுல விமனும் சரி மென்னும் சரி இன்வால்வ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிவ்ஸு ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பாக் ஆஃப் ட்ரீஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் அவங்க கொடுத்தாங்க ஸோ இது நான் சொன்னது போத் மென் அண்ட் இன்வால்வ் இன் ஹண்டிங் சொன்னால் இல்லையா ஸோ அதுடைய பிக்சர் பெயிண்டிங் வந்து ஒரு மத்திய பிரதேச இடத்துல பிம்பட்கா கேவுன்ற அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு லேடி வந்து குழந்தைய பின்னாடி கட்டிக்கிட்டு அவங்க பவு பவுவை வச்சு அதாவது வில்லை வச்சு ஏரோவை ஏந்தி வேட்டையாடிருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பெண்களும் இந்த வேட்டையாடுறதுல இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கன்ட்டு இந்த ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜில் வந்து ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் வோஷிப்ட் விச் காட் அப்படின்னு கேட்டாங்க எந்த கடவுளை வழிபட்டாங்கன்னு கேட்டாங்க ஸோ அந்த அப்போலாம் வந்து எந்த கடவுளுமே அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ தே வோஷிப் தண்டர் அண்ட் லைட்னிங் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க நம்ம கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பெயிண்டிங் வந்து பிம்பட்கா கேவில் மத்திய பிரதேச இடத்துல இருக்கு எ விமன் வித் ஹர் சைல்ட் டைட் ஹர் வெஸ்ட் த்ரோயிங் அண்ட் ஆரோ அப்படின்னும் போது விமனும் இந்த வேட்டையாடுறதுல இருந்திருக்காங்க ஸோ ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் எங்கெங்கெல்லாம் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மத்திய பிரதேஷ் சோன் ரிவர் பேங்க் கிட்ட இருந்திருக்கு தென் பிம்பட்கா மெஹேஷ்வா ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா லூனி இருக்கு இல்லையா லூனி ரிவர் அந்த இடத்துக்கிட்ட கர்நாடகா பஹல்காட் கிட்ட ஒரு இடத்துல ஆந்திர பிரதேஷ் பாருங்க கர்னூல் கேஸ் ரேணிகுண்டா தமிழ்நாடுல வடமதுரை அதிரம்பாக்கம் பல்லாவரம் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவள்ளூர் இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து எந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்கன்னா பழங்கற்கால மக்கள் அதாவது ஓல்டு ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் லிவ்ட் இன் திஸ் பிளேசஸ் நியூ ஸ்டோனேஜ் நியோலித்திக் ஏஜ்ன்றாங்க நியூ நியூ அந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் மாதிரி அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மனுஷங்க இந்த நியூ ஸ்டோனேஜ் மனுஷங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே லேர்ன் டு ப்ரொடியூஸ் இஸ் ஓன் ஃபுட் அவங்களுக்கான உணவை அவங்களே தயாரிச்சிட்டாங்க அப்புறம் தே டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் ஆடு மாடு கோழி அதுமாரி அவங்களுக்கு தேவையான அனிமல்ஸ் எல்லாமே டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க பால் கிடைக்கிறதும் சரி மீட்
ஸ்டோன் வுட் அண்ட் போன் வெப்பன்ஸ் அப்போ நார்மலான கல்லோ கொம்போ ஏதோ யூஸ் பண்ணாங்க இங்கே வந்து நல்ல பாலிஷான கூர்மையான கொம்பும் சரி போன்ஸும் சரி யூஸ் பண்ணாங்க இந்த பீரியடில் தான் வீல் வந்து இன்வென்ட் பண்ணாங்க ஸோ வீல் வாஸ் இன்வென்டட் விச் பீரியட்னு கேட்டாங்கன்னா நியோலத்திக் ஏஜென்ட் சொல்லுவாங்க நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் ஸோ வீல் வாஸ் இன்வென்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் வீல்ஸ் ஹீ மேட் அ பாட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வீல் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வீலை வச்சு பாட்ஸ் மேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பீரியடில் மனுஷங்களுக்கு காப்பரை பற்றி தெரிஞ்சதே தவிர ஆனால் காப்பரை யூஸ் பண்ணல காப்பர்னு ஒரு மெட்டல் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்துருக்காங்க அது யூஸ்னா யூட்டிலைஸ் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணல நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இறந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க ஏர்ன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஏர்ன்ஸில் அவங்களுக்கான பிடிச்ச பொருள் இப்போ இப்போ யாருக்காவது ஏதாவது நகை பிடிச்சிருந்தா அந்த நகையோடு சேர்த்து அவங்கள புதைச்சிருவாங்க அது ஏர்ன்ஸ்ன்றது ஒரு பரிங் ஆஃப் த பரிங் த டெட் பாடி அது கூட வந்து அவங்களுக்கு என்னமான இஷ்டமான பொருளோ அதை சேர்த்து அவங்க புதைக்கிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க நியூ ஸ்டோனேஜ் டூல்ஸ் இந்த நியூ ஸ்டோனேஜில் எந்த அந்த மக்கள்லாம் எங்கெங்க வாழ்ந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி தண்டிக்குடி புதுக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் இது மாதிரி இடத்துலாம் வந்து நியூ ஸ்டோனேஜ் பீப்புள் வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கு காப்பர் ஏஜ் ஆர் கேல்குலேட்டிக் ஏஜ் அந்த காலத்து மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அந்த பீரியட் மக்கள் காப்பர் யூஸ் பண்ணதாலே அந்த பீரியட் வந்து கேல்குலேட்டிக் ஏஜ்னு சொன்னாங்க ஸோ போன நியூ ஸ்டோனேஜ் நம்ம பார்த்தோம் பார்ட்ஸ் மேட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி இந்த இங்கேயும் பார்ட்ஸ் மேட் பண்ணாங்க ஆனால் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்ஸில் வந்து கலர் கலர்ஸு ப்ளஸ் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஜாமெட்ரிக் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது அந்த பீரியடில் ஒரு கலநயம் இருந்தது நமக்கு தெரியுது ஸோ அந்த காப்பர் ஏஜில் தான் வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சர் வந்து பிகின் பண்ண பிலாங் டு தட் பீரியட் ஹரப்பன் கல்ச்சர் பிலாங் டு திஸ் பீரியடுன்றாங்க ஸோ கீழே பாருங்கள் நான் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் கேல்குலேட்டிக் வெப்பன்ஸ் அதில் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது தட் இஸ் ஃபுல்லி மேட் அப் ஆஃப் அ காப்பர் ஸோ காப்பர் அந்த அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணதால் அந்த பீரியட் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா கேல்குலேட்டிக் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அயன் ஏஜ் அயன் ஏஜ்னு போது தெரியுது அந்த மனுஷங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அயன் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தே லேர்ன் டு மெல்ட் த மெட்டல்ஸ் டு மேக் வெப்பன்ஸ் ஸோ அந்த மெட்டல்ஸை வந்து அவங்க மெல்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க இந்த பீரியடில் அது மட்டும் இல்லாமல் போன இது வந்து ஹரப்பன் கல்ச்சர் பீரியட்னா இந்த இது பாருங்கள் வேதிக் பீரியட் பிலாங் டு திஸ் ஏஜ்ன்றாங்க ஸோ இது ஒரு தடவை ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க த வேதிக் பீரியட் பிலாங் டு விச் ஏஜ்னு கேட்டிருக்காங்க அயனா இல்லை நியூ ஸ்டோனேஜோ ஓல்டு ஸ்டோனேஜானு ஸோ வேதிக் பீரியட் பிலாங்ஸ் டு அயன் அயன் ஏஜ்னு சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்